Het is een flinke tegenvaller voor Helene Hendricks. Ze doet vanavond alweer de tiende aflevering van de Oranje Zondag, maar na al die weken is er slechts één uitzending in de smaak gevallen bij de kijker thuis, namelijk die van twee weken geleden met Angela de Jong en Guido den Aantrekker. Vorige week stortte de show in vanwege het mooie weer. Helene heeft voor dit weekend weer een relatief saaie gastenlijst Rutger Kastrikum, Jack van Gelder, Lilian Marijnissen, Pieter Kobelens en Sam Hagens, maar volgens Tina Nijkamp is het vooral één meubelstuk dat aan haar imago knaagt, haar talkshowtafel. Dat ding is rond en daarmee verliest ze volgens de oud-SBS-baas gezag aan tafel. Die kritiek is ook bij Helene aangekomen, vertelt ze in de weekend. Als Tina dat zegt, moet ik misschien toch eens nadenken of zij gelijk heeft. Volgens mij gaan we met de oranje zomer weer naar een ovale tafel, maar dat weet ik niet zeker. Het is duidelijk dat Helene geen moeite heeft met de opbouwende kritiek van Tina. De kijkcijferautoriteit legde eerder ook al uit dat de presentatrice een veel te laag salaris krijgt voor haar functie en zou ze tonnen extra moeten krijgen. Dat zou lekker zijn, lacht de presentatrice. Ik ga Tina even bellen voor de onderhandelingen, haha. Dan serieuzer, maar het salaris zou niet van de kijkcijfers af moeten hangen. En je moet iets doen omdat je het leuk vindt en omdat je graag wilt leren, of je graag wilt ontwikkelen. Ik ben pas net begonnen. Helene heeft de afgelopen tien weken voor het eerst veel negatieve kritieken ontvangen. Dat hoort er gewoon bij. Daar moet je niet moeilijk over doen. Lange tijd werd ze uitsluitend opgehemeld. Dan weet je dat er een moment komt waarop dat omslaat, maar het hoort er gewoon bij. Het is net als in de topsport, sta je in de schijnwerpers, dan word je beoordeeld. Dat weet je van tevoren. Heeft Helene last van slapeloze nachten door al die kritiek? Ik slaap nog net zo goed, gelukkig wel. Je moet je voordeel doen met kritiek. Ik filter eruit waarvan ik denk dat ze gelijk hebben. Er zal allicht ook iets zijn waarvan ik denk, daar ben ik het niet mee eens. Maar ik doe er niet ingewikkeld over.